ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எப்படி சப்பாத்தி கவர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சப்பாத்தி இதில் ஸ்டோவ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் இப்படி தான் சப்பாத்தியை வந்து ரோட்டி கிளாத் கவரில் தான் ஸ்டோவ் பண்ணி வைப்பாங்களாம் அதனால தான் அவங்க சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இது ஆன்லைன்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கும் அது பேசிக் மாடல் பேசிக் மாடலும் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும்னு நான் வீடியோஸ் போடுறேன் ஸோ சப்பாத்தி இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நான் பண்ணியிருக்கிறது பவுல் டைப்பில் பண்ணியிருக்கேன் மூடியோட பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எப்படி வீட்டிலே பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இது மாதிரி நிறைய ஓல்டு கிளாத் ரியூஸ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இது ரைஸ் பேக் எடுத்திருக்கேன் இது கிளாத் டைப்பில் இருக்கும் இது சப்பாத்தி உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் உள்ள பேட்டு எடுத்துக்கோங்க சும்மா நான் ரவுண்டாக வரைஞ்சிருக்கேன் வரைஞ்சிட்டு எக்ஸ்ட்ரா அரை இன்ச் வச்சு நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அரை இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா எதுக்குன்னா தையலுக்காக இப்போ இதை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் கட் பண்ணுற பீஸ் வந்து பவுலோட பேஸ்க்கு கீழே வர பார்ட்டுக்காக இது இப்போ அதே பீஸை வச்சு மறுபடியும் நான் ரைஸ் பேக்கில் ரவுண்டாக வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ நான் கட் பண்ண போகிற அந்த பீஸ் வந்து மூடிக்காக இந்த பீஸில் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கா இன்ச் வச்சு நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மூடி கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் மூடி வைக்கும் போது உள்ளே போகாமல் இருக்கும் அதனால் இது கா இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ரைஸ் பேக் வச்சு நைட்டி கிளாத் மேலே வச்சு நான் நைட்டி கிளாத்தையும் கட் பண்ணிடுறேன் கீழே ரெண்டு நைட்டி கிளாத் இருக்க மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை பின் பண்ணிவிட்டால் ஒரே இடத்துல பேஸ் ஆகும் நகராமல் இருக்கும் இதை கட் பண்ணியாச்சு நைட்டி பீஸ் வந்து ரெண்டு பீஸ் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த ரைஸ் பேக்கையும் நான் நைட்டி கிளாத்தில் வச்சு ரவுண்டாக கட் பண்ணிடுறேன் இதுலேயே நைட்டி கிளாத் வந்து ரெண்டு பீஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த பேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ரைஸ் பேக் எடுத்து சுற்றி வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும் எத்தனை இன்ச் வருதுன்னு மெஷர் பண்ணணும் எனக்கு வந்து இருபத்தி ஏழு இன்ச் கிடச்சது இப்போ இந்த இருபத்தி ஏழு இன்ச்சில் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணி இருபத்தி ஏழரை இன்ச் அகலம் வச்சு நான் ஒரு கிளாத் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பீஸில் வந்து இருபத்தி ஏழு இன்ச் வந்து அகலம் லென்த் வந்து பார்த்தீங்க இதை வந்து மடித்து வச்சுக்கணும் ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுட்டு ஒயரம் வந்து எடுக்கணும் நான் வந்து லென்த் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நாலரை இன்ச் வந்து எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு சப்பாத்தி எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணுமோ அதுக்கு தகுந்த அப்படி நீங்கள் லென்த் ஒயரம் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து நாலரை இன்ச் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி சப்பாத்தி வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒயரம் நாலரை இன்ச் அகலம் வந்து இருபத்தி ஏழரை இன்ச் இப்போ இதை கட் பண்ணிடணும் நான் இதை ஃபோல்டு பண்ணி வச்சு தான் நாலரை இன்ச் வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த கீழே ரவுண்டாக பேஸ்க்கு நம்ம வச்சுருந்ததை நைட்டியோட உள்பக்கத்து மேலே ரைஸ் பேக்கை வச்சு மறுபடியும் இன்னோட நைட்டி கிளாத் பீஸு நல்ல பக்கம் மேலே வர மாதிரி வச்சு பின் பண்ணிக்கிறேன் பின் பண்ணிட்டா தான் ஈஸியாகவும் இருக்கும் நீட்டாகவும் வரும் இப்போ இதை சுற்றி தையல் போட்டுருணும் தையல் போட்டதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஃபேப்ரிக்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருணும் இப்போ நான் இருபத்தி ஏழரை இன்ச் அகலத்தில் வந்து ஒரு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த பீஸ்க்கு நடுவில் வந்து காட்டன் இல்லைனா வந்து பழைய கிளாத் பீஸ் இல்லைனா ரைஸ் பேக்கவே நீங்கள் உள்ளே வச்சு இப்படி மடக்கி அரேஞ்சில் தயார் போட்டுருந்தோம் நீங்கள் காட்டன் வந்து உள்ளே வைக்கும் போது ஈக்குவலாக வைங்க ஒரு இடத்துல அதிகமாக ஒரு இடத்துல கம்மியாக வச்சிங்கன்னா நீட்டாக வராது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காட்டனை உள்ளே வச்சு நீங்கள் அரேஞ்சில் தையல் போட்டுகிட்டே வரணும் 
காட்டன் இல்லைன்னா நீங்கள் ரைஸ் பேக்கு கூட உள்ளே வச்சு தயல் போட்டுக்கலாம் இது ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் கொஞ்சம் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் காட்டன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தையல் போட்டாச்சு இப்போ இது ரெண்டு ரெண்டோட எஜ்ஜும் ஒன்றா வச்சு ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ரவுண்டாக கிடைக்கும் இப்போ இந்த பீஸை அந்த பீஸோட எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு காட்டுறேன் இப்போ இதை வச்சுட்டு ரெண்டு எஜ்ஜும் ஒன்றா சேர்த்தி வச்சு பின் பண்ணிக்கோங்க பின் பண்ணால் தான் நீட்டாக வரும் ஊர்சாவும் இருக்கும் ரெண்டு எஜ்ஜும் ஒன்றா சேர்த்தி வச்சு நீங்கள் வந்து பின் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் பின் பண்ணிடுங்க பின் பண்ணதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி சுற்றி அரை இன்ச்சில் இல்லை கா இன்ச்சில் வந்து நீங்கள் சுற்றி தயல் போட்டுட்டு வரணும் பின்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தையல் போட்டுட்டு வாங்க தையல் போட்டாச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஃபேப்ரிக்லாம் கட் பண்ணி திருப்பிடுறேன் திருப்பியாச்சு இப்போ பவுல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை மூடி எப்படி வந்து ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நைட்டியோட நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் ஒன்றா வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ரைஸ் பேக்கை வச்சுருங்க வச்சுட்டு கா இன்ச்சில் கரெக்டாக வந்து ஸ்டிச் போடணும் கொஞ்சம் இடத்துல மட்டும் ஸ்டிச் போடக்கூடாது ஏன்னா அது திருப்புறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல மட்டும் நான் ஸ்டிச் போடலை ஓப்பனாக இருக்குது அதை திருப்புறதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஃபேப்ரிக்லாம் இப்போ கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை திருப்பிடலாம் திருப்பினதுக்கப்புறம் இந்த ஓப்பனாக இருக்கிற இடத்துல வந்து லைட்டாக உள்ள மடிச்சு விட்டு ஃபுல் ஸ்டிச் போட்டுட்டு வந்துடணும் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ வந்து இந்த மூடிக்கு ஹேண்டில் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது மாதிரி சின்ன பீஸில் வந்து காட்டன் உள்ள வச்சுட்டு இது மாதிரி சுருட்டி விட்டுருங்க இப்போ கையிலே ஸ்டிச் போடணும் சுற்றி வந்து ஸ்டிச் போடுங்க ஸ்டிச் போடும் போது கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக போடுங்க அப்போ தான் உள்ளே இருக்க காட்டன் வெளியில் வராமல் இருக்கும் சுற்றி ஸ்டிச் போடணும் நல்லா டைட்டாக போடணும் போட்டதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருணும் இப்போ இதை வந்து இந்த மூடியோட நடு பக்கத்தில் வச்சு ஸ்டிச் போட்டுடணும் அவ்வளோதான் மூடியும் ரெடி ஆயிடுச்சு பவுல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் சப்பாத்தி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி நிறையா ஓல்டு கிளாத் ரிவியூஸ் வீடியோஸ் பக்கமாக இருக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்